সাইলেন্ট থাকি দেখেন আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে মেমরি ইন্টারফেসিং ইন্টারফেসিংটা আমরা একটু দেখছিলাম না যে ওই যে ইনপুট আউটপুটের ক্ষেত্রে যখন পেরিফেরাস থাকে ইন্টারফেসিংয়ের একটা কিছু থাকে হার্ডওয়্যার যেটা হচ্ছে কমিউনিকেশনের কাজে লাগে সো এইখানে মেমোরিয়ার মেমোরিয়ার একটা ইন্টারফেসিং আছে যে মেমোরির যে কমিউনিকেশনটা হচ্ছে মেমোরির সাথে মাইক্রোপ্রসেসরের ওই কমিউনিকেশনের জিনিসটা এখানে পড়ানো হয়েছে তো দেখেন ফার্স্টে এই জিনিসটা একটু রিডিং পড়েন এই পেজটা একটু স্লাইডটা রিডিং পড়েন দেখেন কিছু বুঝতে পারেন কি না আস্তে সাইলেন্ট পড়েন বুঝছেন কিছু পরে এখানে কিছু কথা বলা আছে এরকম যে মাইক্রো কম্পিউটারের মধ্যে মাইক্রো প্রসেসরের সাথে আমাদের যে মেমোরিটা থাকে এই মেমোরির মধ্যে কিছু সেমি কন্ডাক্টার মেমোরি থাকে যেগুলো হচ্ছে প্রাইমারি স্টোরি হিসেবে কাজ করে যার মধ্যে কিছু ডাটা থাকে বা কোড থাকে বা ইনস্ট্রাকশন যেটাই বলে ওইটা থাকে সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে ডিরেক্টলি সিপিওর সাথে কানেক্টেড থাকে যেমন আমরা পড়ছিলাম প্রাইমারি মেমোরি একদম ফার্স্টে ওগুলো ডিরেক্টলি সিপিওরের সাথে কানেক্টেড থাকে আর ওইটার মধ্যে হচ্ছে কিছু ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস থাকে লোকেশন থাকে যেগুলো হচ্ছে মেমোরি মাইক্রো প্রসেসের সাথে কাজ করার জন্য লাগে আর লাস্টে এখানে বলছো যে একটা মাইক্রো প্রসেসরে দুইটা জিনিসে লাগে একটা হচ্ছে রোম আর র্যাম রোম আর র্যামের মধ্যে একটু ডিফারেন্স কি আমরা ফার্স্টের দিকে পড়ছিলাম যে র্যাম কোনটা রোম কোনটা তো ওই যে যেগুলোর মধ্যে আমরা বায়োস বা ইন্টারনাল যেসব হচ্ছে মেমোরির কাজে লাগে ওগুলো হচ্ছে রোমের মধ্যে থাকে আর এক্সটার্নাল করে আমরা যদি কিছু রাইট রাইট করি বা অপারেশন করার পরে কিছু করি সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা র্যাম ইউজ করতে সো বেসিক্যালি এই দুই টাইপের মেমোরি হচ্ছে আপনার মাইক্রো প্রসেসরের মাস্ক লাগবেই আর লাস্টে কি মেমোরি ক্যাপাসিটি কি হচ্ছে যে আপনার যে এই সেমি কন্ডাক্টার মেমোরি বেসিক্যালি সেমি কন্ডাক্টারগুলো ইউজ করা হয় সো এই সেমি কন্ডাক্ট যে মেমোরিটা বলতেছি বা মেমোরি বলতেছি ওইটার মধ্যে যে ক্যাপাসিটি কতটুকু আপনি রাখতে পারবেন ওই স্টোর করার যে ক্যাপাসিটি আছে ওইটাই হচ্ছে মেমোরি ক্যাপাসিটি বেসিক্যালি এখন এই মেমোরির মধ্যে হচ্ছে আপনার চার ধরনের জিনিস থাকে বা চারটা লাইন আমরা যদি বলি থাকে এই চার লাইন হচ্ছে কি অ্যাড্রেস লাইন থাকে ডাটা লাইন থাকে এনাবল লাইন থাকে আর হচ্ছে কন্ট্রোল লাইন থাকে তো অ্যাড্রেস লাইনটা কি অ্যাড্রেস লাইনটা কি মেমোরি যে লোকেশনগুলো আছে এই যে মেমোরি লোকেশনগুলোর আপনার কিছু লাইন যে সিলেক্ট করে অর্থাৎ মেমোরি লোকেশনগুলো অ্যাক্সেস করার জন্য কিছু লাইন ইউজ করা হয় মেমোরিতে তো এইগুলো হচ্ছে আপনার অ্যাড্রেস লাইন এইগুলো হচ্ছে কি করে এই মেমোরিতে স্পেসিফিক জায়গায় হচ্ছে ডিকোড করে মেমোরি চিপটা ওই লোকেশন ওয়াইজ কাজ করে আর এখানে কি অ্যাড্রেস লাইনের এখানে অ্যাক্সেস করার জন্য আমরা ফার্স্টের দিকে দেখছিলাম যে কিছু অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস লাইন থাকে ডাট অ্যাড্রেস বাস থাকে ডাটা বাস থাকে ওই জিনিসটাই কিন্তু বলা হয়েছে অ্যাড্রেস লাইন বেসিক্যালি ওই জিনিসটাই বোঝা যাচ্ছে যে ওই যে অ্যাড্রেস বাস আর ডাটা বাস সো ওরকম কিছু লাইন থাকে যেগুলোর থ্রুতে হচ্ছে আপনি এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড্রেস পিনস আছে যেগুলোর থ্রুতে হচ্ছে লোকেশন হচ্ছে অ্যাক্সেস করে অর্থাৎ মেমোরির যতগুলো লোকেশন আছে মেমোরির সবগুলোর লোকেশন হচ্ছে আপনার অ্যাক্সেস করতে পারে এই অ্যাড্রেস লাইনের থ্রুতে বা অ্যাড্রেস পিনের থ্রুতে সো আপনি যদি কোনো কিছু পাঠায় অ্যাড্রেস পাঠাতে চান বা কোনো একটা অ্যাক্সেস অ্যাড্রেসের লোক অ্যাক্সেস করতে চান আপনার ডিরেক্ট এই যে পিনগুলো আছে বা এই লাইনগুলো আছে লাইনগুলো ইউজ করে কাজ করতে হবে সো এইটা ডিপেন্ডস করে আপনার কত বিট লাইন থাকবে বা কত বিট কী থাকবে ওইটার উপর ডিপেন্ডস করে হচ্ছে মেমোরির ক্যাপাসিটি আমরা হিসাব করব পরবর্তীতে দেখব তো এখানে বলা আছে যে এন নাম্বার যদি থাকে আপনার অ্যাড্রেস লাইন তাহলে আপনার মেমোরি লোকেশন কয়টা হবে আমরা বেসিক্যালি কী জানি মেমোরির মধ্যে কী থাকে বাইনারি নাম্বার থাকে না জিরো আর ওয়ান জিরো ওয়ান এই দুইটা থাকে সো আপনি যদি আপনার এনতম হচ্ছে আপনার অ্যাড্রেস লাইন থাকে এনথ অ্যাড্রেস লাইন তাহলে আপনি টোটাল মেমোরি লোকেশন হবে টু টু দি পাওয়ার এন অর্থাৎ হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার আমি যদি এখানে ধরি অ্যাড্রেস লাইন আছে হচ্ছে সিক্সটিন বিটের অর্থাৎ হচ্ছে সিক্সটিন বিট মানে কি ষোলোটা অ্যাড্রেস লাইন থাকবে একসাথে সো ষোলোটা লাইন যদি থাকে তাহলে আমাদের কী হবে টু টু দি পাওয়ার সিক্সটিন হবে হচ্ছে আমার এই মেমোরি লোকেশন সো টু টু দি পাওয়ার সিক্সটিন 
যেটা আসো ওইটা হচ্ছে আমার মেমোরি লোকেশন হবে এই জিনিসটা হচ্ছে একটু বলা আছে অ্যাড্রেস লাইনে নেক্সট হচ্ছে আমাদের ডাটার লাইন বা ডাটা বাস যেটাই বলি ওইটার মধ্যে কি আছে ওইখানে হচ্ছে আপনার ওই ফার্স্টে খেয়াল আছে বাই ডিরেকশনাল কাজ করে ডাটা লাইন মাই মেমোরিতে যায় আবার মাইক্রো প্রসেসর আসে দুই দিকেই কাজ করতে পারে সো বাই ডিরেকশনাল রিড অ্যান্ড রাইট দুইটাই হয় আমি যদি কোনো কিছু রিড করতে চাই মেমোরি থেকে তখন কিন্তু আমি ডাটা বাসের থ্রুতে হচ্ছে নিয়ে আসি ওই ডাটাগুলো সো ওই যে খেয়াল আছে একটা আমাদের এখানে সিপিউ ছিল একদম ফার্স্টে যে সিপিউ থেকে আমি সাপোজ ধরেন মেমোরিতে গেলাম সিপিউ বলতে মাইক্রো প্রসেসরই যেটা বলা হচ্ছে মাইক্রোপ্রোসে এইটা হচ্ছে ফার্স্টে কী ছিল আমাদের অ্যাড্রেস বাস ছিল বা অ্যাড্রেস লাইন যেগুলো বলি বাস বা লাইন যেটাই বলেন এরকম ছিল আর নিচে দিয়ে হচ্ছে আমাদের ডাটা ডাটা বাস ছিল এটা কি ছিল বাই ডিরেকশনাল ছিল আর মাঝখানে ছিল কি কন্ট্রোলার একটা লাইন ছিল এইখানে ওই জিনিসটার ওই কনসেপ্টটাই যে আপনি যখন এইটা হচ্ছে অ্যাড্রেস লাইন অ্যাড্রেস লাইনটা এই যে এখানে যে লাইনটা আছে না এরকম হচ্ছে কতগুলো লাইন থাকে আপনার অ্যাড্রেস লাইনটা এরকম প্যারালিও আস থাকে সো এইরকম কয়টা লাইন থাকবে সো এখানে ষোলো বিট থাকা মানে হচ্ছে ষোলোটা লাইন আছে এখানে ষোলোটা বিট মানে হচ্ছে এরকম করে প্যারালি ষোলোটা লাইন থাকবে এক লাইনে হচ্ছে এক বিট করে যাইতে পারে এই জন্য ষোলোটা লাইনে ষোলো বিট যাইতে পারে সো অ্যাড্রেস এটা হচ্ছে মেমোরি লোকেশন আপনার কতগুলো লোকেশন থাকবে অর্থাৎ আপনি যদি ষোলোটা বিটের এক্সেস করতে চান ষোলোটা বিট যদি আপনার অ্যাড্রেস লাইন হয় তাহলে হচ্ছে আপনি টু টু দি পার সিক্সটিন যতগুলো মেমোরি লোকেশন আছে এইগুলো এই লাইনের থ্রুতে হচ্ছে এক্সেস করতে পারবেন মেমোরিতে লোকেশন থাকবে হাইয়েস্ট এই পর্যন্তই না না এটা ইনটিউ সো এইখানে ওটা আসতেছি পরে তো এখানে হচ্ছে আপনার এই জিনিসটাই যে এটা হচ্ছে বাই ডিরেকশনাল হবে যে যখন হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর থেকে কোনো কিছু দরকার পড়বে সে হচ্ছে মেমোরি থেকে এটা সে রিড অপারেশনটার কাজটা করতে পারবে ডাটা বাসের থ্রুতে হচ্ছে রিড হবে অথবা রাইট হবে সো এই ডাটা যে যখন রিড হবে তখন সে মেমোরি থেকে কি করতেছে মাইক্রো প্রসেসরে নিয়ে আসতেছে সো মাইক্রো প্রসেসর যখন নিয়ে আসতেছে সে রিডের কাজটা করতেছে আবার যখন রাইট করবে তখন কিন্তু এখান থেকে এই ডাটা বাস হচ্ছে ডাটা বাসে মেমোরিতে যাচ্ছে আর কোন লোকেশনে যাবে কোন অ্যাড্রেসে যাবে এইগুলো কিন্তু অ্যাড্রেস বাস বা অ্যাড্রেস লাইন দিয়ে পাস করে সো এখানে এই জিনিসটাই বলা আছে যে যেহেতু আমার দেখেন এই দিক দিয়ে ডাটা আসতেছো আবার যাচ্ছেও সো বাই ডিরেকশনাল মানে দুই সাইডেই কাজ করতেছে আর হচ্ছে কি এখানে রিড রাইটার অপারেশনটা হচ্ছে আর এইখানে একটা জিনিস বলা আছে যে মেমোরি ডিভাইসে এইট পিনস এটা ডিপেন্ডস করে হচ্ছে যে আপনার মনে করেন এক্সাম্পল দেওয়া হলো যে আপনার এইট বিট ওয়াইড হচ্ছে মেমোরি ডিভাইসের আটটা পিন থাকবে মানে এইট বিট যদি বলা থাকে তার মানে পিন থাকবে আটটা যেটা ওইখানে সিক্সটিন বিট বলছিলাম আর এখানেও আরেকটা হচ্ছে ডিটারমিন করা যায় এখানে এম বলা আছে হচ্ছে যে আপনার যে লোকেশন মেমোরি লোকেশনের একটা সাইজ থাকে এইখানে এই যে মেমোরির মাঝখানে তো লোকেশনে গেলেন এই লোকেশনের মাঝখানে মেমোরিতে কোন পর্যন্ত থাকতে পারে মানে কি সাইজের জিনিস থাকতে পারবে এইটা হচ্ছে ডিপেন্ডস করে যে মেমোরির লোকেশন কি আছে সাপোজ এটাকে আমরা ডিপেন্ড করে বলি যে ওয়ার্ড বলতে পারি অনেক সময় আমরা হচ্ছে ওয়ার্ড বলি যে এই ওয়ার্ডের ডাটা বা এই বিটের ডাটা হচ্ছে আপনি একটা মেমোরি লোকেশনে রাখতে পারবেন তো আপনার টোটাল যদি আপনি মেমোরি ক্যাপাসিটি হিসাব করতে যাই তখন কি হবে তখন সেই ক্ষেত্রে আমাদের হয় কি ফার্স্টে তো হচ্ছে ধরেন আমি বললাম যে আমার আট বিট হচ্ছে মেমোরি হচ্ছে আট বিট আট বিটের মেমোরি যদি হয় এক্সেস করতে পারব কি টু টি দি পাওয়ার হচ্ছে আপনার এইট আর এইখানে কি একটা লোকেশনে আমি কি একটা করে ওয়ার্ড রাখতেছি না আমার সাপোজ যদি ওয়ার্ডটা ধরি যে একটা ওয়ার্ড হচ্ছে আপনার ওয়ান বাইট করে ওয়ান বাইট বা টু বাইট ধরি আমরা সরি টু বাইট টু বাইট করে যদি আপনি রাখতে পারেন তাহলে কয়টা রাখতে পারতেছেন আপনি বা ক্যাপাসিটি কীরকম হচ্ছে টু টু দিয়ে যদি করেন তাহলে হচ্ছে এখানে যেটা আসবে এটাই হচ্ছে আপনার টোটাল ক্যাপাসিটি আসবে এটার ম্যাথ আমরা একটু পরে দেখব আপাতত এটা মনে করে রাখেন মনে রাখবেন কি যে আমরা যে মেমোরি লোকেশনে রাখতেছি ডাটা ডাটার এইখানে তো ডাটা রাখতেছি প্লাস এই মাঝখানে এক একটা লোকেশনে কিন্তু মাঝখানে কিছু সাইজ আছে বা লেন্থ আছে যে আমি হায়েস্ট কত লেন্থ পর্যন্ত এই একটা লোকেশনে রাখতে পারবো এই জিনিসটাকে আমরা অনেক সময় ওয়ার্ড বলি বা এখানে মানে এম বিটস দিয়ে বলা আছে এই যে ডাটা লাইনে এম বিটসের কথা বলা আছে যে এম বিটস হচ্ছে সাইজ কতটুকু আপনি একটা সেলে রাখতে পারবেন আমরা ইচ লোকেশনে রাখতে পারবেন হ্যালো 
সো এখানে আপনি হচ্ছে কতটুকু রাখতে পারবেন এটা ডিপেন্ডস করে হচ্ছে একটা সেল আপনি কতটুকু রাখতে পারতেছেন এইখানেই বলা হয়েছে আর লাস্টে মেমরি ক্যাপাসিটি হিসাব করতেছে যে আপনার কতটা বিট আছে অর্থাৎ আপনার এই যে ডাটা যায় লাইনটা আছে ডাটাটা কত লাইনে আছে এখানে যে লাইন আসতেছে ডাটার এই ডাটাটা কত বিটের আছে এইট বিট যদি বলছি আমরা এখানে সো এইট বিটের যদি থাকে এইট বিটের হচ্ছে পাঠাইতে পারবে একসাথে আর এর মাঝখানে হচ্ছে আপনার যত ওয়ার্ড বা একটা লোকেশনে যতটুক থাকতে পারবো এটা দিয়ে আমরা ক্যাপাসিটিটা হিসাব করতে পারবো তারপর আছে এনাবল এনাবল লাইনটা কি এনাবল হচ্ছে একটা চিপ সিলেক্ট করে অর্থাৎ আপনি যে মেমোরির সাথে কাজ করবেন এই মেমোরির সাথে কাজ করার জন্য আপনাকে একটা হচ্ছে গিয়ে আগে থেকে একটা সিলেক্ট করে নিতে হবে চিপ আপনার কাছে তো অনেকগুলো চিপ আছে অনেক যেহেতু চিপ বলতে আমরা বলতে চাচ্ছি যে মনে করেন রোম আছে র্যাম আছে মেমো সরি মেমোরি আছে আপনার কাছে হচ্ছে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস থাকতে পারে অন্যান্য সো এইখান থেকে এই অ্যানাবল সিগনালগুলো হচ্ছে আসলে সিলেক্ট করতেছে আপনি কোনটা নিয়ে কাজ করবেন আপনি কি এখানে এই মেমোরি নিয়ে কাজ করতেছেন নাকি ইনপুট আউটপুট ডিভাইস নিয়ে কাজ করতেছেন না অন্য কোনো বাইরের কোনো ডিভাইস ইউজ করতেছেন সো এইটা হচ্ছে আপনার ডিপেন্ড করে যে আপনি কোনটা ইউজ করতেছেন সো বেসিক্যালি এখানে একটা চিপ সিলেকশনের বাটন থাকবে সরি বাটন না পিন থাকবে যেটা হচ্ছে সিএস অথবা চিপ এনাবল দুইটাই থাকতে পারে সো এই দুইটা ডিসাইড করে যে অ্যাকচুয়ালি যে আপনি কোনটা নিয়ে কাজ করবেন এটা অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি আপনার কন্ট্রোল করতেছে যে আপনি যদি মেমোরি নিয়ে কাজ করেন সে মেমোরিটা এনাবল করে দিচ্ছে এনাবল করলেই শুধুমাত্র আপনি কাজ করতে পারবেন কিন্তু এনাবল যদি না থাকে আপনার কোনো কাজ করতে পারবেন না আর আরেকটা হচ্ছে যদি আপনি এনাবল না থাকে তাহলে কোনো কাজ হবে না আরেকটা পরে আসা হচ্ছে কন্ট্রোল কন্ট্রোলের কাজ কি আমার মেমোরিটা তো কাজ করবি কি করবে না এটা আমি এনাবল করলাম হয়তো এনাবল বাস দিয়ে সাপোজ ধরেন আমি মাইক্রোবাসের সাথে আরেকটা লাইন আছে যেটা হচ্ছে এনাবল কাজ করলো সো এনাবলের যদি কাজ করি এনাবল বাস বা লাইন যেটাই বলি সো এনাবলের যদি কাজ করি এনাবলটা দিয়ে আমার মাইক্রোপ্রোসেসরটা মেমোরির সাথে একটা কানেকশন করে অন করলো কিন্তু এখন এই মেমোরিতে কি রিড অপারেশন হবে না রাইট অপারেশন হবে কোন অপারেশনে কাজ করবো এইটা আবার কন্ট্রোল হয় এই কন্ট্রোল লাইন দিয়ে অর্থাৎ এই কন্ট্রোল লাইন দিয়ে সে হচ্ছে সিলেক্ট করে দেয় যে আমার এখন রাইট অপারেশন হবে না রিড অপারেশন হবে সো দেখেন যখন আমরা র্যাম ইউজ করতেছি র্যামে বেসিক্যালি আমরা কী করি রিডও করতে পারি অর্থাৎ র্যাম থেকে কিছু নিয়ে আসতে পারি আমার যদি দরকার পড়ে মনে আমি একটা ইনস্ট্রাকশন ফলো করলাম ইনস্ট্রাকশনে আমি কিছু একটা ডাটা লাগবে যেটা হচ্ছে আমার নিয়ে আসতে হবে আমি কোত্থেকে নিয়ে আসবো এটা সেভ আসে আমার কোনো একটা র্যামে বা মেমোরিতে সেভ আসে সো বেসিক্যালি যদি আমার সেকেন্ডারি মেমোরিতেও সেফ থাকে সেকেন্ডারি মেমোরি বলতে আমরা বলতে হার্ড ডিস্ক বা ফপি ডিস্ক যেটাই বলি ওইখানেও যদি সেফ থাকে ফার্স্ট কিন্তু আমার ওইটা প্রাইমারি মেমোরিতে আসে প্রাইমারি মেমোরিটা হচ্ছে আমাদের র্যাম যেটা বলি ওইটাতেই কিন্তু আসে সো ওইটাতে যখন আসে ওইটা থেকেই কিন্তু আমরা বেসিক্যালি রিডটা করি সো যখন আমি হচ্ছে এই মেমোরিতে চলে আসতেছে সো আমি রিডের অপারেশনে কাজ করলে সে মেমোরিতে অ্যাক্সেস করে অ্যাক্সেস করে ওই ডাটাটা রিড করতেছে আবার যদি আমরা কোনো কিছু রাইট করতে চাই তখন কিন্তু সেমভাবে রাইটের কাজটাও কিন্তু আমার এই মেমোরিতে পাঠাইতে হয় লোকেশন অনুযায়ী অ্যাড্রেস লাইন দিয়ে আমরা লোকেশনটা পাঠাই কোন লোকেশনে পাঠাবো আর ডাটা লাইন দিয়ে হচ্ছে ডাটা পাঠাই আর এই কন্ট্রোল লাইনটা দিয়ে সিলেক্ট করে দেয় যে এখন রাইট অপারেশনটা হচ্ছে অর্থাৎ রাইট কাজটা করবে তো এখানে বেসিক্যালি র্যামের সময় আমরা রিড রাইট অপারেশনটা করি রোমের সময় আমরা হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি বলতে গেলে যে রাইট অপারেশনটা বেশি একটা করি না রাইট অপারেশনটা কেন করি না রোমের ক্ষেত্রে কারণ রোম ইউজ করে কি বায়োস ইউজ করে বা আপনার ইন্টারনাল যেসব ক্যালকুলেশন বা ইন্টারনাল যেসব মেমোরি লাগে ছোটোখাটো ওই সব মেমোরির জন্য ইউজ করে সাপোজ আপনি ধরতে পারেন যে ক্লক চালাচ্ছেন ভিতরে একটা তো আছে সো ওইটার জন্য হয়তো আপনার রোম ইউজ করা হইতেছে ওইটার ক্যালকুলেশনটা করার জন্য সো ওই জায়গাটাতে আপনার কোনো দেখবেন রাইট অপারেশনটা বেশি বেসিক্যালি করতে পারেন ওইটা সিস্টেম থেকে ফার্স্টে একদম রাইট করে দেওয়া থাকে তারপরে কিন্তু আপনি রিড করেন খালি মানে ওইটা রিডের কাজটা করে আপনি কিন্তু গিয়ে বায়োসে কিছু লেখেন না বা বায়োসে কিছু করেন না ওইটা একদম ফার্স্টে উইন্ডোজ যখন আপনি সেট আপ দেন মানে কম্পিউটার যখন নিয়ে আসেন বায়োস একটা সেট আপ দেওয়া থাকে একদম ফার্স্টে আপনার মাদার বোর্ডে সো ওই যে ফার্স্টে একবার রাইট করে দেওয়া হয় এরপরে আর আমাদের কোনো রিডার অফ রিডার অপারেশনই করা লাগে এরপরে আমরা কিন্তু ওইটার মধ্যে কোনো চেঞ্জ করি না সাধারণত করি না হয়তো লাগতে পারে সো এখানে একটু বলা আছে যে দেয়ার ইজ নো নিড ফর এ রাইট সিগনাল রাইট সিগনালের দরকার পড়ে না আর রিড সিগনালের জন্য একটা হচ্ছে আমাদের এই সিগনাল থাকে বা পিন থাকে যেটা আমরা বলতেছি আউটপুট এনাবল সিগনাল থাকতে পারে সো মেমোরি চিপের মধ্যে এই যে এতক্ষণ যে আমরা পড়লাম যে রিড রাইটের জন্য একটা আমাদের কন্ট্রোল থাকতে
এখানে হচ্ছে এখানে অ্যাড্রেস লাইনটা আছে আর এখানে হচ্ছে ডাটা লাইনটা আছে সো অ্যাড্রেস লাইনের পিনটা তো আমরা জানি এ জিরো থেকে হচ্ছে এ এন পর্যন্ত এন পর্যন্ত হচ্ছে আপনার ডিপেন্ডস করে কত বিটা আছে ওইটার উপর আর ডি জিরো থেকে ডি এম এর ওইটাও ডিপেন্ডস করে আপনার ডাটা লাইন কত বিটার থাকবে রোমের ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্স আছে দেখেন রোম আর র্যামের ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্স কি বলতে পারবেন হ্যাঁ তো এইখানে এই জাস্ট এই পিনটাতে একটু চেঞ্জ আছে দেখেন আগেরটাতে দেখেন যে এখানে হচ্ছে রিডের জন্য আসছিল রাইটের জন্য অপশন ছিল এখানে শুধুমাত্র দেখেন রিডের জন্যই একটা পিন আছে সো বেসিক্যালি রোমে আমরা হচ্ছে রিডটাই করি রাইটটা নর্মালি করি না সো মানে ওই বায়োসের যে সেট আপ থাকে বায়োসের যে সব কিছু থাকে হ্যাঁ সো হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ওইটাই বলতেছিলাম মানে নর্মালি আমরা যদি নর্মাল ইউজার হই আমরা কিন্তু বায়োস চেঞ্জ করি না কিন্তু বায়োস চেঞ্জ করা যায় যায় না এমন না এরকম বায়োসও চেঞ্জ করা যায় কিন্তু জহন ধরো একটু সাইলেন্ট আসতে থাকে ওগুলো হচ্ছে মানে আউটসাইড কাজ মানে নর্মালি ওগুলো দরকার পড়ে না আপনি যদি এক্সট্রা করে করেন মেনুয়ালি আপনি করতে পারবেন কিন্তু আপনি আপনার কম্পিউটার অন করে ওইটা করতে পারবেন না সো এই জন্য আমাদের বেসিক্যালি রাইট অপারেশনটা দরকার পড়ে না রোমের ক্ষেত্রে র্যামের ক্ষেত্রে দরকার পড়ে সো এই হচ্ছে এই রিডের জন্য দেখেন যে একটা পিন আছে আর এখানে হচ্ছে ওয়ার্ড হিসেব করতেছে যে কোট টুক ওয়ার্ড থাকবে আপনার এম বিটা দিয়ে বোঝাচ্ছে যে আপনার এই যে ওয়ার্ডটা রাখতেছেন মেমোরির মধ্যে মেমোরির এই ওয়ার্ডটা কত বিট হবে সো আমরা যদি ওইখানে বলতেছিলাম কি যে আপনাদের ওইখানে বলা আছে যে আমি বলতেছিলাম কত টু বাইট টু বাইট মানে হচ্ছে সিক্সটিন বিট সিক্সটিন বিট যদি হয় তার মানে পার ওয়ার্ডে আপনি হচ্ছে সিক্সটিন বিট রাখতে পারতেছেন সো এইটা দিয়ে হচ্ছে রোমের আর এখন এই চিত্র তো আপনারা অনেকবার দেখছেন যে কীভাবে অ্যাড্রেস লাইনে কাজ করতেছে ডাটা বাজে আসতেছে আবার যাচ্ছে ডাটা বাজে র্যামে এই জিনিসটা যে এইখানে একটু বেসিক্যালি ওই যে মেমোরির কন্টেন্টগুলো কী থাকতে পারে সাপোজ এখানে আমাদের কত আছে দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এখানে আসা হচ্ছে আমাদের ষোলো বিটসের ওয়ার্ড আছে এই যে এক একটা লোকেশন আমরা এগুলো কিন্তু লোকেশন বাইনের এটা হচ্ছে লোকেশন আমরা পাচ্ছি ডেসিমেলে হচ্ছে কত আসতেছে আর ভিতরে যে আমি বলতেছিলাম না যে একটা লোকেশন আপনি কোটটুক কন্টেন্ট রাখতে পারবেন কোটটুক ডাটা রাখতে পারবেন এটা হচ্ছে এই ডাটা ডাটা হচ্ছে এখানে কত আছে এখানে হচ্ছে গিয়ে আপনার টু বাইটস আছে টু বাইটস মানে ষোলো বিটস ষোলো বিটস আপনি রাখতে পারতেছেন সো একটা লোকেশন আপনি ষোলো বিট করতেছেন তার মানে বেসিক্যালি এই মেমোরিটা হচ্ছে আপনার ষোলো বিটস ওয়ার্ড রাখতে পারে মানে ওইখানে এম বিটস পড়ছিলাম না যে এম এখানে এম এর ভ্যালু হচ্ছে ষোলো বিটস সো আপনি যখন ষোলো বিটস দিবেন তখন আপনার এখানে ষোলোটা হচ্ছে গিয়ে বিট রাখতে পারতেছে একটা একটা করে আর এইখানে হচ্ছে আপনার লোকেশন আসতেছে যে বাইনারিটা দেওয়া হয়েছে আর ডেসি মলে কত আসে সো আপনার যদি লোকেশন থাকে হচ্ছে এটা কত এক মানে এক এক কিলোবাইটের মতো আসে বিটস থেকে এক কিলোবাইট সো এক কিলোবাইট যদি হয় তাহলে হচ্ছে আপনি এক হাজার চব্বিশ রাখতে পারতেছেন এরকম সো ওই প্রেজেন্টেশনটাই দেখানো হয়েছে যে কন্টেন্টটা কীভাবে থাকে আর লোকেশনগুলো অ্যাক্সেস করতে গেলে আমরা কীভাবে লোকেশনগুলো অ্যাক্সেস করি এইখানে দেখেন টেন বিটস আছে তার মানে এখানে অ্যাড্রেস লাইন কি আমার টেন বিটস হবে এখানে দেখেন আটটা হচ্ছে বিট দশটা বিট আছে তার মানে অ্যাড্রেসটা আপনার হচ্ছে দশটা অ্যাড্রেসের মধ্যে এখানে কন্টেন্ট আছে হচ্ছে আপনার ষোলোটা তার মানে ষোলো বিটস হচ্ছে আপনার ওই যে এম এর ভ্যালু ওয়ার্ডের কতটুক লেন আর এখানে অ্যাড্রেসের ভ্যালু হচ্ছে টেন বিটস তার মানে অ্যাড্রেস থাকতেছে টেন বিটের এটা বুঝতে পারতেছেন যে কীভাবে থাকতেছে আমরা লোকেশনটা কীভাবে অ্যাক্সেস করতেছি আর মেমোরি কন্টেন্টে কত বিটস থাকতেছে দুটা ডিফারেন্স বুঝছেন বাইরের আর ভিতরের এইখানে ওই যে একটু দেওয়া হয়েছে যে স্টোর কতগুলো ওয়ার্ড মেমোরিতে হচ্ছে আপনার র্যামের সাধারণত বেশি ওয়ার্ড হচ্ছে স্টোর করতে পারেন আর পার্টিকুলার ওয়ার্ডে হচ্ছে কি সেভ করতেছেন ওইটা হচ্ছে আপনার অ্যাড্রেস ওয়াইজ হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে ওইটা একটু দেখলে বুঝতে কোথায় এটাতে এটা তো আছে এটাই তো আপনার অ্যাড্রেস লাইন এখানে টেন টেন বিট আছে না দেখেন এটা কাউন্ট করেন হ্যাঁ যদি অ্যাড্রেস যদি বলে যে আপনি কতটুকু মেমোরি লোকেশন অ্যাক্সেস করতে পারবেন তাহলে টু টু দি পার টেন হবে এইটার ক্ষেত্রে এটাতে হচ্ছে এইটাতে হচ্ছে টেন বিটস আর এখানে যখন বলেছে যে ওয়ার্ড কত আসে ওয়ার্ড হচ্ছে এম বিটস এম বিটস তো ওইখানে আমরা সিক্সটিন বসাবো এই যে কাউন্ট করতেছেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এরকম কাউন্ট করে দেখেন টেন বিটস আছে চার চার দুই টেন বিটস তো টেন বিটস থাকলে আপনার অ্যাড্রেস লাইন আছে টেন বিটসের তার মানে অ্যাড্রেস হচ্ছে আটটা লাইন আছে সো তার মানে কি হবে টু টু দি পার টেন হবে আপনার মেমোরি লোকেশন অর্থাৎ টু টু দি পার টেন যতটুক হবে 
2 to the power 10 value dekhan 1024 ashe 2 to the power 10 bair karen 1024 i ashbe i guess 1024 ashe ekhane jehetu 0 theke shuru hoyeche ekta kom jabe tar mane 1023 hobe 0 theke jehetu start hoyeche calculation kore dekhen etai hobe For a Tahoche, for a slide, for a slide, the Hanoshe. A decimal location that has a one take a exotic. A pasheta. A valuable aim random, it could take a shanak into a value tapna solo bits asset. So after data hoche get two byte bull the baron, Bapnaji ball and a can a cot to quarter, water length of a content gula ramble the seward. A pura content, a content actor word, a tacta word, a tacta word. A word got also solo bits, even a solo bits. Thurman Apner, it a poor calculation as Buja, water calculation them actually key calculation of memory capacity calculation good turbo. The memory term Kotu took data actabari. A canic to the hand, the Akanabola is a Japne at a memory the key got to a ramiki good turn. On a gula word actabar, Nujer memory there, on a gula word actabar the sun, read good the word the sun, Tarbaju the change good the jan, change correct on his act a safe good the word the sun. এইখানে হচ্ছে e2 টু দি পাওয়ার 10 এর হিসাবটা দেওয়া আছে যে বেস যদি 2 থাকে মানে হচ্ছে বাইনারি নাম্বার থাকে তাহলে হচ্ছে আপনার এই পাওয়ারগুলো কি রকম হয় মেগার পাওয়ার কি হয় কিলো কি হয় গিগা কি হয় ওটা এটা হচ্ছে জাস্ট আপনি একটা চার্ট দেওয়া যে আপনি যদি ক্যালকুলেশন করতে যান নরমালি ডেসিমাল আমরা কি 10 টু দি পাওয়ার 3 মানে 1000 Kilo buja, ten decimal ketra, mega buja, giga buja, or binary Johan Astesan, the two to the power of the church. Oikan is key buja, but Valogo Dasche, we didn't stick to the second. Tabrache is a memory capacity the Aschambra, the memory capacity to the Amra Bergot, Talaki as a. So memory capacity basically Amra key the Bergot, but Jamar memory the location quite as a. Our hoche, Amar Prutita location amico to do beat rack the words. Tale total account of Jimmy Gutta, Italami Bultaberi, the Atogula beats of Chamber memory capacity, or the Tamar memory tamish highest Atogula beats rack the verbo. Sajib Sapna Judi capacity shop Gutta high, Apne Kikurban, number of beats semiconductor, Kotuki store Gutta very highest. ওই জিনিসটা বের করতে হবে এখানে ওই রিলেশনটা দেওয়া আছে কিলোবাইট মেগাবাইটের এটা মোটামুটি আপনারা জানেন না জানলে একটু দেখবেন কারণ এটা আমাদের হচ্ছে মেমরির ক্যাপাসিটি যখন বের করতে যাব তখন হচ্ছে আমাদের কাজে লাগবে এখানে ওই ওই জিনিস বলা আছে যে আপনার অ্যাড্রেস থাকবে আর অ্যাড্রেসের মধ্যে হচ্ছে ডাটা থাকে এক একটা অ্যাড্রেসের মধ্যে কতগুলো ওয়ার্ড থাকতে পারে সো ওয়ার্ড একটাই থাকবে এখন একটা ওয়ার্ডের আপনার কত বিট হয় এটা ডিপেন্ডস করে আগেরটা যেমন আমরা দেখছিলাম যে আমাদের 16 বিটস হচ্ছিল so, I'm not sure if you have a word of the word of the same location. So, I can have a calculation. I can have a calculation. I can have a calculation. I can have a addressable memory. I can have a calculation. 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 I can have what is the word? 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 What is এটাই হচ্ছে যে ওই জিনিসটা যে এখানে এই যে এই নিচেরটাতেই দেখবেন আপনার এখানে দেওয়া আছে এখান থেকে হচ্ছে আপনার এই যে ডাটা বাসের দেওয়া আছে ডাটা বাস থেকে কতগুলো ওয়ার্ড আছে ওইটা হিসাব করে বের করতে হবে সো ফার্স্ট এটা যদি হিসাব করে টোটাল অ্যাড্রেসেবল মেমরি ইন র‍্যাম চিপ দেখেন এটা দিকটা আছে এই ক্যালকুলেশনটা বুঝেন কিনা সো আপনার যখন বলা আছে যে অ্যাড্রেসেবল মেমরি ক্যালকুলেট করতে হবে देयर ইজ আ 16 বিট ডাটা বিট আর 22 বিট অ্যাড্রেস বাস সো অ্যাড্রেস বাস যদি 22 বিট হয় আমরা জানি মেমরি লোকেশন কিভাবে বের করতে হয় 2 to the power jeta as oi bit so 2 to the power jodi oi bit ta koren dekhen 2 to the power 23 ar ei khane arekta calculation hobe data bus er bit koto ta ache bit er hisab kore byte e jaben byte jodi gun koren tahole apnar total capacity ta paben ekhane byte koto ache 2 byte ache na 
তাহলে আপনার ক্যালকুলেশন হবে এখানে টু টু দিল পাওয়ার থার্টি টু ইন্টু টু হবে বাইটা কনভার্ট করে এক বাইক তো হচ্ছে আট বিটস এখানে ষোলো আছে তাহলে টুতে যাবেন এইটা হচ্ছে গুণ করলেন এইটার ভ্যালু আসে হচ্ছে ফোর জিবি ফোর জিবি বার কি টু দিল পাওয়ার থার্টি টুর ভ্যালু হচ্ছে ফোর জিবি আসে ফোর জিবি বলতে আপনি কী বুঝেছেন ফোর জিবির ভ্যালু আসে হচ্ছে টু দিল পাওয়ার থার্টি টু করেন টু দিল পাওয়ার থার্টি টু ভাগ হচ্ছে আপনার ওয়ান জিরো টু ফোর দিয়ে যদি কর ওয়ান জিরো টু ফোর না সরি টু ডি পাওয়ার থার্টি টু হচ্ছে আপনার বিটস আছে সো এটার আপনার যদি এই বিটসটারে যদি আপনার ফার্স্টে হচ্ছে নেবেন কেবিতে তারপরে নেবেন হচ্ছে জিবিতে সো তাহলে দেখেন আপনার চার জিবি আসে মেমোরি ক্যালকুলেট করেন আগের যে ডায়াগ্রাম ছিল ওইটা থেকে ক্যালকুলেট করেন আপনি কি পাচ্ছেন এখানে কি বিটস পাচ্ছেন না টু ডি পাওয়ার থার্টি টু বিস বিটস বিটস পাচ্ছেন তাহলে বিটসটাকে আপনার যদি কনভার্ট করতে চান এটার ক্যালকুলেশন আমি দেখাই দিই ফার্স্টে তাহলে জিবির ক্যালকুলেশন করতে পারতেছেন না এইটার ক্যালকুলেশন আসবে হচ্ছে অ্যাড্রেস লাইন আপনার অ্যাড্রেস লাইন কত দেওয়া আছে অ্যাড্রেস লাইন দেওয়া আছে থার্টি টু বিট কখন বললাম সিক্সটিনের উপর হবে না সিক্সটিনের উপর হবে না বলি নেই কখন আমি বলছি এটা ডিপেন্ডস করে আপনাকে যদি বেশি বলা থাকে বেশি হবে কম বলা থাকে আমাদের অ্যাড্রেস লাইন ওইটাতে ছিল টেন বিটস হবে না কে বলছে আপনি যখন ওই যে ফার্স্টে বলছেন একদম ফার্স্ট স্লাইডে তখনই দেখবেন যে আপনার অ্যাড্রেস বাস হচ্ছে গিয়ে ষোলো আঠারো বত্রিশ পর্যন্ত হইতে পারে ওইখানেই লেখা আছে একদম ওইটা আর এটা সেম জিনিস আর এটা দেওয়া আছে হচ্ছে কত সিক্সটিন সো টু টু দি পার্ট থার্টি টু যদি করেন এটা হচ্ছে আপনার মেমোরি লোকেশন সো আমরা মেনলি ওয়েট করতেছি কি অ্যাড্রেসেবল মেমোরি তার মানে কোন অ্যাড্রেসেবল মেমোরির ক্যালকুলেশনটা করতে হবে আমাদের সো অ্যাড্রেসেবল মেমোরি হচ্ছে কি টু দি পার্ট থার্টি টু টু দি পার্ট থার্টি টুর ভ্যালুটা বের করেন আমার এখানে অনেক বড় আসে ফর্টি টু এইটা হচ্ছে আপনার বিটসে আসে এইটারে করতে হবে এইটা যখন আমি কনভার্ট করে নিব কিলোতে তখন কি করতে হবে আমার এইটাকে হচ্ছে ওয়ান জিরো টু ফোর দিয়ে ভাগ দিতে হবে সো এটা ভাগ দিলে ওয়ান জিরো টু ফোর ফোর ওয়ান নাইন ফোর থ্রি জিরো ফোর এটা হচ্ছে আমার কেবি আসে এটাকে আমি আবার ভাগ দিব ওয়ান জিরো টু ফোর দিয়ে তাহলে আসবে এম বি তাহলে আসে ফোর জিরো নাইন সিক্স এটা হচ্ছে এম বি আসে এটাকে আবার হচ্ছে ভাগ দিতে হবে তাহলে হচ্ছে আমার ফোর আসে ফোর জিবি সো এটা বুঝতে পারছেন ফোর জিবি কীভাবে আসতেছে এটা থেকে না এটা দেখাই যাবে না হ্যাঁ এক হাজার চব্বিশ দিয়ে প্রথমে আপনি যখন টু টু দি পার থার্টি টু আনেন এইটা হচ্ছে আপনার অ্যান্সার আসে এইটা কি থাকে এটা বিটসে থাকে আমরা বিটস থেকে ক্যালকুলেশন করে কেবিতে নিয়ে আসলাম কেবিতে নিয়ে আসার জন্য এক হাজার চব্বিশ দিয়ে ভাগ দিতে হয় সো রিলেশনটা হচ্ছে এরকম কেবিতে নিয়ে আসলাম কেবিতে নিয়ে আসার পর আমরা চাচ্ছি যে এমবিতে নিয়ে আসবো এমবিতে নিয়ে আসার জন্য আবার এক হাজার চব্বিশ দিয়ে ভাগ দিতে হয় তাহলে আসে ফোর জিরো নাইন সিক্স এমবি এখন ওইটাকে আমরা হচ্ছে জিবিতে নিয়ে আসার জন্য এক হাজার চব্বিশ দিয়ে আবার ভাগ দিলাম তাহলে আসে ফোর জিবি সো দুই গুণ করছেন হচ্ছে আপনার টু বাইট হচ্ছে ডাটা আছে সো টু বাইট ডাটা থাকলে আপনি কি করতে পারবেন টু বাইট ডাটা হচ্ছে পাঠাইতে পারবেন টু বাইট কিন্তু সো তখন টু দিয়ে আপনি গুণ দেবেন ডাটাটা হচ্ছে বাইটে কনভার্ট হয়ে গুণ হবে আর আপনার এই যে অ্যাড্রেসটা আছে অ্যাড্রেসটা হচ্ছে নর্মালি বিটস হিসেবে যেভাবে আছে ওইভাবে গুণ হবে নিচেরটা ফোর দেওয়া আছে একটু দেখেন কেন ফোর দেওয়া আছে চার দিয়ে যদি বাইটে কনভার্ট যদি করেন তাহলে কি চার আটা বত্রিশ তার মানে ফোর দিয়ে গুণ দেওয়া হয়েছে চারটা হচ্ছে দেখেন ওইখানে ষোলো বিট ছিল তার মানে কি টু বাইট আছে তাহলে আমি টু দিয়ে গুণ দিলাম আর এখানে কি থার্টি টু বিট আছে তার মানে হচ্ছে আমার ফোর বাইট হিসাব হয় থার্টি টুকে যদি আমি এইট দিয়ে ভাগ দিই ফোর বাইট ফোর দিয়ে গুণ দিছি 
এই জিনিসটা সো আপনার অ্যাড্রেসেবল মেমোরি যদি বের করতে হয় তাহলে হচ্ছে আপনারা যত বিট থাকে ডাটা ওইটা তো কনভার্ট হয়ে যাবে বাইটে ডাটারটা বাইটে কনভার্ট হবে আর অ্যাড্রেসেরটা নর্মালি বিটসে হচ্ছে কনভার্ট করে গুণ দিবেন এটাই হবে টু টু দি পাওয়ার এটা দিয়ে গুণ দিবেন এই যে দেখেন এই রিলেশনটা এটা হচ্ছে আপনাদের জীবন এক হাজার চব্বিশ করে সো এটা ফোর জিবি আসলো তারপরে আমাদের কি করতে হবে ডাটা ব্যাসে যাই হচ্ছে কি টু বাইট টু বাইট মানে ষোলো বিট আছে তার মানে টু বাইট সো আমার এই ফোর জিবির সাথে গুণ হবে হচ্ছে টু এটাই হচ্ছে আমার অ্যাড্রেসেবল মেমোরি এটা আসা কত এইট জিবি বাইট করো না বিটসের সাথে আপনার কিলো বাইটের যে সম্পর্ক এটা আসা হচ্ছে আপনার ডিরেক্ট এইভাবে বিট থেকে বাইট করতেছেন ওইটা তো আট রিলেশন এক বিট সমান সমান আট তারপরে হচ্ছে কেবিতে তারপর হচ্ছে কেবি একজন একজন শেষ করি ওনারটা শেষ করি এইটাকে আপনি বলতেছেন যে আমি হচ্ছে গিয়ে আট দিয়ে গুণ করব না এইটার হিসাব কিন্তু বিট বাইটসেন এটা কিন্তু আপনার বাইনারি মেমোরি লোকেশন জিরো আর ওয়ানের হিসাব হচ্ছে তো জিরো ওয়ান ওয়ানের হিসাব করে আপনি কতগুলো লোকেশন পাচ্ছেন আগে হচ্ছে আমরা লোকেশনটা বাইর করতেছি লোকেশন পাবো কত টু টু দি পাওয়ার যতগুলো থাকে আমার বিট থাকে কয়টা এখানে বত্রিশটা বিট বলা আছে তার মানে আমি বত্রিশটা এতগুলো আমি লোকেশন পাবো এই লোকেশনের সাথে তারপরে আমি গুণ করতেছি আমি ডাটা রাখতে পারতেছি কোট ডাটা বাসের মধ্যে টু বাইট রাখতে পারতেছি তখন আমি টু বাইট দিয়ে গুণ দিচ্ছি যে কত বাইট ডাটা রাখতে পারতেছি এইটার হচ্ছে ক্যালকুলেশন হ্যাঁ না তখন হচ্ছে বিট ক্যালকুলেট করবো তখন বাইট ক্যালকুলেশন এটা হচ্ছে লোকেশন আমি কতগুলো লোকেশন আমার কাছে আসে এখন আমার কাছে দশটা লোকেশন থাকলে দশটা লোকেশন আমি যতটুকু ডাটা রাখতে পারি ওইটাই আমি কাউন্ট করতেছি এইটা কিন্তু এইগুলো কিন্তু হচ্ছে বাইটে কাউন্ট হচ্ছে আমি মনে ও এইটা মনে হয় ভুল লিখছি তাইলে এইটা হচ্ছে বাইটস হবে বাইটস হবে আর এক বিট হচ্ছে এক বাইট হচ্ছে আপনার না এটা হচ্ছে এইট বিট এইট বিট এই রিলেশনটা ভুল লিখছি স্যার এইটা ভুল লিখছি এখানে ছোট না দিয়ে এটা হচ্ছে উল্টা এইটা ওয়ান বাইট হচ্ছে এইট বিটস আর এক হাজার এক হচ্ছে গিয়ে এত বাইটস এরকম করে হিসাব হবে না এইটা হচ্ছে কাউন্ট বেশি হয়েছে দেখে তাই কনভার্ট করছে আর কিছু না এইটাতে কাউন্ট কম আসছে দেখে হচ্ছে কিলো বাইটে রাখছে এইরকম এখন আপনি হচ্ছে যদি এত বড় একটা ক্যালকুলেশন লেখা রাখেন ওইটা থেকে ছোট করে নিয়ে আসছে আর কি ছোট করে আমরা জিবিতে লেখছি জিবিতে যেহেতু হয়ে যাচ্ছে জিবিতে লেখছি এইটাই আর কিছু না আপনি যদি বিটসও লেখেন সমস্যা নাই কিন্তু বিটসের থেকে এটা লেখাটা বেটার যেহেতু কনভার্ট করা লাগবে না ওরকম কিছু লেখা থাকবে না হ্যাঁ ছোট করা গেলে ভালো টু এই টু কোথ থেকে আসলো এইটাই ফোর জিবি টু এটার ভ্যালু হচ্ছে ফোর জিবি এটার ভ্যালু হচ্ছে টু হ্যাঁ এইটা থেকে এটা আসছে যাই হোক টু টু দেওয়ার থার্টি টু মানেই হচ্ছে ফোর জিবি আর এর টু দিয়ে এখন দিচ্ছে এইখানে হচ্ছে আপনি ডাটা পাঠাতে পারছেন বেসিক্যালি আপনার ক্যালকুলেশন করতে হবে কি আমি যদি অ্যাডজাস্টেবল মেমোরি বের করতে চাই তাহলে আমার করতে হবে যে আমি কতটুকু লোকেশন আসতে পারতেছি এক্সচেস করতে পারতেছি অর্থাৎ আমার লোকেশন কত ইন্টু হচ্ছে কত বাইট ডাটা আমি পাঠাইতে পারতেছি তো আপনি এখানে ফোর জিবি হচ্ছে লোকেশন আপনার লোকেশনের ভ্যালু কতগুলো লোকেশন আছে আর পাঠাচ্ছেন কত টু বাইট মানে ষোলো বিটস এক বিট এক বাইট কত হয় আট বিটস হয় তাহলে টু বাইট কত ষোলো বিটস হবে আপনার ষোলো বিট আছে না ডাটা বাসে 
এই যে এখানে 16 বিট আছে না ওখানে তাহলে এই থাকলে তাহলে আমরা 1 দিয়ে গুণ করতাম না 1 দিয়ে গুণ করতাম আর এখানে যেহেতু 16 আছে হ্যাঁ এই যে 32 এর নিচে একটা আছে দেখেন সো এখানে 16 সো 2 বাইট হচ্ছে আপনি আড়া পাঠাতে পারতেছেন সো 2 বাইট হচ্ছে গুণ করে আপনি এত বাইটে ক্যালকুলেশন করলেন এখানে কিন্তু বাইটে বিটস না বাইটে ক্যালকুলেশন করলেন মেগা বাইটে এখানে জিবি বাইট আছে আর কি গিগা বাইট সো এইটা হলো আপনার ফার্স্ট স্টেপটা যে আপনি ক্যালকুলেশন করলেন এরপরে হচ্ছে পরেরটা পরেরটা দেখেন এখানে কি বলা হয়েছে থার্টি টু বিট ডাটা বাস আর এখানে বলা হয়েছে যে সেম টোটাল অ্যাড্রেসেবল মেমোরি ক্যালকুলেট করতে বলছে এর মধ্যে থার্টি টু বিট হচ্ছে আপনার ডাটা বাস আর সিক্সটিন বিট হচ্ছে অ্যাড্রেস বাস সো আমার মেমোরি লোকেশন যদি বের করতে চায় নর্মালি কি করতে লাগবে টু টু দি পাওয়ার যেটা অ্যাড্রেসে আসে ফার্স্টে হচ্ছে ওইটা নিতে হবে অ্যাড্রেস আমার কত আছে অ্যাড্রেস আছে হচ্ছে আমার সিক্সটিন সো টু টু দি পাওয়ার সিক্সটিন ইন্টু ডাটা বাসে কত বাইট আছে বাইট বাইট ক্যালকুলেশন করব সো এখানে যদি বাইট ক্যালকুলেশন করি এইট দিয়ে ভাগ দিতে হবে যেটা আছে এইট দিয়ে ভাগ দিলে আছে ফোর তাহলে হচ্ছে আমার ফোর যাচ্ছে আলটিমেট রেজাল্ট কি আসতেছে সিক্সটি ফোর কিলো বাইট আসতেছে এটা তারপরে হচ্ছে এইটাকে আমরা হচ্ছে ঘুম দিচ্ছি কত দিয়ে ফোর দিয়ে তাহলে হচ্ছে টু এইটা হচ্ছে আপনার অ্যাড্রেসেবল মেমোরি অর্থাৎ হচ্ছে আপনি এতগুলা মেমোরির মধ্যে অ্যাক্সেস করতে পারতেছেন এটা ক্লিয়ার হয়েছে আর আমি যদি একটা করতে দিই পারবেন এইটা আর একবার একটু উপর একটা বুঝছেন উপর একটা যদি বুঝে থাকেন উপর একটাতে বলা আছে কি আপনার অ্যাড্রেস বাস আছে থার্টি টু বিটস তাহলে আপনার টু টু দি পাওয়ার থার্টি টু দিচ্ছেন লোকেশনটা বের করলেন ইন্টু করতেছেন কত এই বিট ডাটা বিট কতটুক আছে ডাটা বিটকে আপনি বাইটে কনভার্ট করতেছেন তো ডাটা বিট কি টু বাইট করলেন টু দিয়ে গুণ করে লাস্টে অ্যান্সার পেলেন এইখানে হচ্ছে সেম জিনিসটাই সেম জিনিস কি অ্যাড্রেস বাসেস আপনি কত সিক্সটিন বিট তাহলে টু টু দি পাওয়ার সিক্সটিন আর এখানে বাইট এই যে ডাটা বাসের বাইট কত আছে বত্রিশ আছে এটাকে আট দিয়ে ভাগ করলে চার হয় সো চার দিয়ে গুণ করছেন এইটার ভ্যালু হচ্ছে সিক্সটি ফোর কিলো বাইট এটা হচ্ছে চার দিয়ে এই শর্টকারে লিখলে কোশ্চেনের মধ্যে যদি একটু অন্যভাবে লিখি পারেন না মেমোরি সেগমেন্টেরটা কি লিখছিলাম অ্যাসাইনমেন্ট করতে দিছি আপনার এখন ভুলাই ফেলছে লাস্ট অ্যাড্রেস পারেন না কিন্তু ঠিকই কাজ করছেন এন্ড অ্যাড্রেসের কাজ করছেন কিন্তু লাস্ট অ্যাড্রেস দিলে পারেন না মানে এটা অবাক লাগলো আমার কাছে লাস্ট অ্যাড্রেস আর এন্ড অ্যাড্রেস সেম জিনিস এটা কত করবেন সিক্সটিন বিট আছে না বাড়াই দিন করেন ক্যালকুলেশন করেন মুখে করলে হবে ক্যালকুলেশন করে দেখা যাবে না এই যে এইগুলা দিলে একটু ক্যালকুলেশন করে দেখেন আপনার আপনার যদি আমি এখানে চার মার্কসের একটা মার্কস দিই আপনি যদি এক লাইন দিয়ে রাখেন বত্রিশ জিবি আসছে কি আসছে টু টু দি পার 
32 into what share 64 got the 8 that's 4 GB into 8 32 GB एरी में थक बे एरी को मैं अपने मेमोरी कैलकुलेशन का सवाल देता हूँ। ऐतसो जाहिल लग। दिलाम तो अपना दर तो मीडिया तो मैथमेटिक्स से दाज चला माइंड फ्रेश तो करते बल्लन ना। वो इटर चिलो आपने क्या बोला इसे लो जब आपने एक नंबर टा बार्स मुड़े बेर कोसन जेड अच्छे दुया जर आठ चोलिस चिलो दुया जर आठ चोलिस डायरेक्ट बार्स मुड़े बेर कोसन ये डा तीन मार्स पाइसन ये डा अपना पेस पार्सन पॉर्ट टा तो चिलो एक हजार आठ चोलिस बैठ जावे होच्छे हमार बार्स मुड़े अबार एक हजार आठ चौलीस जाच चोच्चे की हमार इटा अच्छा साइकिल स्टीलिंग मुड़े ए दुई टा बेर कर बैंड दुई टा जे आशे वो इटा अबार कैलकुलेशन कर बैंड टोटल हो बे की ए दुई टा जोक फल ए बार्स्ट प्लस अच्छे साइकिल ए दुई टा जोक कोले जे रिजल्ट आस्तो इटा अच्छा अपना इन लास्ट रिजल्ट अपना रा क्वेश्चन की अपना रा बार्स्ट का कैलकुलेशन ही करन ताऊ ये टा कंप्लीट कर्सन कुप कम मनुष। ना आगे टा की कर्सन, आगे टा कर्सन 2008 चलिश। पौर एक टा तो बोल सके 1008 चलिश जब है वर्ष टे, तार परे दुई टा जोक करते हैं तो। तो ये टा फाइव मार्च चला आपने वर्ष टे आगे 1008 चलिश बेर करा लगतो जेट आगे ही कर्सन, आगे टा 2000 कर्सन ये टा 1000 करा लगतो, ना कि वन और थ्री चिलो, वन थ्री। हैं, बड़ा अच्छा टू फोर्टी, टू फाइव सिक्स और टू फोर सिक्स ये लोगों में सकता है चलो। वो इटा आज तो आशा जस्ट जुटे एक्ट करें दी था, नेटे ही तो। क्वेश्चन ठीक मतलब पढ़ना है अपना, अपना क्वेश्चन ना पढ़ ले, समस्या। अच्छा क्या बोलना है कुट्टू पर्जन तो पढ़ने से अच्छा आज के तले अपना दर प्रोजेक्ट नहीं एक तो कथा बढ़ते बोली तले सुसम हाँ वीडियो पस्कर है दर प्रोजेक्ट था वो एक तो नॉर्मली बेसिकली कथा बोली